Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más. Bien, eh, pues vamos a, a seguir con el periférico SVS, Supply Voltage Supervisor. Nos falta solamente una funcionalidad ya, el VLD. Y recordemos que en el video anterior eh, había comentado que eh, a lo mejor iba a hacer la copia o iba a tomar como referencia para lo del VLD, que, que recordemos eh, tiene unos voltajes ya definidos por aquí de, de inicio, que nosotros creamos lo que sería una enumeración con, estas, con estos valores este, directamente, pero pues muchas veces es más fácil que nosotros como programadores digamos, ok, quiero setearlo a, no sé, a, uno, a 1200 milivolts, ¿no? Un ejemplo, o 1900 milivolts. Entonces, con, esa, con ese seteo que nosotros podemos hacer, directamente nosotros podríamos eh, indicar cuál es el voltaje que nosotros ocupamos, ¿no? De una forma más, más amena, más, más fácil de, de llevar. Entonces, eh, para elegir esto, pues recordemos que pues no, no son valores discretos, no son infinitos. Entonces, eh, pues a lo mejor si yo le pongo uno 2 eh, dos, dos volts, 2000 dos milivolts, pues decir, ok, ¿cuál elijo? ¿1.9 o 2.1? ¿No? Porque como no lo puse exacto, pues eh, hay que ver hacia dónde va la balanza, ¿no? Entonces, eh, en esta situación pues vamos a, a copiar una implementación que ya habíamos hecho nosotros en el DCO para el reloj. No sé si recordarán, pero nosotros hicimos esta misma situación donde nosotros teníamos que ver si, eh, digamos, este el sistema de reloj que yo le quise ingresar o el que yo le ingreso manualmente como decimal, perdón, entero, de forma entera, pues eh, está en un rango determinado y elegir la mejor frecuencia para setear. ¿Ok? Esto eh, es tal cual, igualito, lo, lo podemos hacer tal cual como, como copiarlo del DCO y, y pegarlo, pero pues eso es duplicar código, ¿no? En cierta forma. No habíamos ten, eh, tenido la necesidad de, de usarlo de nuevo, entonces pues no se, no se, digamos, concentró, no se encapsuló en una funcionalidad. En este caso sí se va a necesitar y eso lo vamos a poner en lo que sería en el MCU, ¿ok? En el MCU tenemos eh, dos funciones, eh, que sería la lectura de registros y la escritura de registros. Voy a crear uno nuevo que será eh, comparación, podría decirse. Este, ah, sí, podemos ponerle MCU eh, Array Compare, un ejemplo, punto .c y punto .h. Digo, no, no sé si sea, ese sea el mejor nombre que se puede poner, pero por el momento yo creo que funciona. Eh, igual voy a agregar esta parte uh, uh, Array Compare uh, uh, Array Compare Punto H Y lo que voy a hacer es pues simplemente Pasar lo que está del, DC, del, del DCO Que es la comparación del arreglo Con unos índices máximos Pues crearlo función ¿ok? Entonces vamos a, a hacer eso Vamos a copiar esta funcionalidad De hecho voy a copiar, copiarla todo Y ahorita elimino lo que no me sirva Ok, este, ay, aquí le puse, <ríe> están al revés, este va acá y este va acá, por acá vamos, y este sería header, no source, ok, yo me equivoqué al crearlos, usted no tenía que tener este error, header, y source, ok, bien, entonces en el punto C, pues voy a copiar lo que acabo de, de, de de, del DCO, nomás que lo voy a poner en lugar de clock, va a ser MCU y también en lugar de que sea set DCO frequency, sería eh, get, sería un get, ¿no? Sí, sería get eh, array index mm, comp Array Compare Index, ajá, Array Compare Index, algo así. Bien, vamos a ver qué, qué ocupamos ingresar. Bien, pues lo único que necesitamos nosotros es esta parte del final, eh, no lo necesitamos nosotros. Eh, esta partecita que estamos por acá, eso no lo necesitamos. Bueno, este a lo mejor sí, el, el, el de error. Vamos a ponerlo aquí, esta parte. Y este if y este else tampoco lo necesitamos. Ok, vamos a crear una nueva enumeración llamada MCU status. 
Vamos a ponerlo por acá. Vamos a crear una enumeración de común. Vamos a crear un tidef eh, en un llamada mcu status y este tendrá mcu bajo en status eh, ok igual a un 0 y, y error no que es lo que hemos estado nosotros declarando en otros en otros archivos nomás para, para verificar que si sí sea así y no la haya regado ok error sí perfecto muy bien Entonces ya está eh, ¿Qué ocupamos? Ocupamos el valor, el arreglo, ¿no? El, el arreglo. Eh, para el arreglo ocuparíamos que sea... Híjole. Solamente que aquí... Ok, ok, ok. ¿Cómo lo hacemos? Porque... Array con de... ¿Cuántos bits? ¿32? ¿16? ¿8? Es un, es un problema, ¿no? Es un, puede, puede ser que sea un problema eso. Pero vamos a poner ahorita con 32 bits. Que sería aquí array values. Ok. Será el primer par, parámetro que yo tendría que ingresar. El segundo sería uint eh, 16-t. Que sería u16 values max, ¿no? Max value, no, max... Eh, length vamos a poner length mejor length ok vamos a poner length y que más este to compare value to compare int 32.3 t u32 value eh, compare que más está el arreglo está el valor a comparar y está la longitud y creo que es lo único que ocupamos. Eh, sí, creo que es lo único que ocupamos. Ahorita eliminamos las funcionalidades o las variables que no necesitemos. Ahora, este... Y por último, para que sea seguro, para que se, sea seguro esta cosa, le podemos link max, ¿no? Se usa este, este nuevo, este parametrito que está por aquí para que sea seguro la comparación y no, no pongamos, no sé, una longitud de 100 cuando o de 1000 cuando realmente el arreglo tiene solamente máximo puede tener 50 pero no creo que esto está redundante está redundante porque este al final de cuentas eh, yo tengo que poner la longitud máxima de mi arreglo si sí, está redundante entonces vamos a, a, a ponerlo esto, eh, por el momento estas tres variables lo, eh, eh, de, de argumentos bien entonces, ¿qué es el while? El while va a ser mientras que el contador, el contador va a empezar en cero, sea diferente a la longitud, ¿no? Mientras que sea diferente a la longitud, pues significa que hay valores a comparar. Y también mientras que el status sea igual a error, es decir, que no ha encontrado ningún, este, ningún valor aproximado, ¿no? Ok, aquí estamos, aquí estamos. Bien, ¿y qué va a ser? Bien, este frec temp va a ser más bien value temp. Vamos a poner por value temp. Value temp. Y no es U32. De hecho, eso también lo tengo que modificar acá. Ahora lo voy a modificar allá. Sería U32. Ahí estamos. Sería un valor temporal que vamos a estar guardando. Este, simplemente para hacerlo más, más, más a gusto. Que va a ser eh, el valor del puntero actual. Este puntero actual ya no va a existir y se va a llamar, eh, es el, el de las array values, ¿ok? Entonces, lo, lo que recibimos de entrada, pues el primer valor de, de entrada, pero aparte nosotros tenemos que hacer aquí poner un if. Si sí, eh, este arreglo es diferente a cero, ¿no? Uh -huh. Uptr, wind, ptr. Ahí está. Si es, si es diferente a cero, ¿de acuerdo? Esto es porque pues, debe ser válido el puntero, si no, pues para qué hacemos algo. Entonces, si es válido el puntero, ahora si sí, hacemos el while, donde mientras que el contador sea diferente a cero y el status sea diferente a error, o sea, sea igual a error, perdón. Es decir, que no ha encontrado ningún valor y también que la longitud sea diferente a, a este, al valor máximo. Oh, 
tengo mi valor temporal que sería el arreglo de valores y en este caso sería, ok, comparo el valor eh, a comparar, value compare, lo comparo con el valor temporal que es el valor actual de, de mi arreglo, de mi suma de arreglos, si es menor significa que ya lo, ya lo encontré. Creo que esto ya lo habíamos, eh, ya habíamos visto. Significa que si, si el valor a comparar es menor al valor que hay en el arreglo, significa que ya me pasé del, de rango. Entonces ya, ya he encontrado un valor este, intermedio, por lo menos. Igual o intermedio. ¿okay? Entonces aquí yo creo que no sé si sea menor o igual. Vamos a dejar así ahorita con menor. Pero a lo mejor puede cambiar a menor o igual. Vamos, vamos viendo. Eh, si el valor de comparar es menor al valor que está acá, ya me pasé. Mm -hmm. A ver, si el, valor, okay. si el valor temporal, que es el valor del arreglo, es mayor al valor que yo quiero comparar. Vemos que este fuera un 1, yo quiero que sea un 2. No es mayor, ok. El siguiente, si es mayor, ok. Entonces, si es mayor, igual, eh. Se va a ser mayor, igual. ¿Por qué? Porque si es un 2 y un 2, ya quiero que, que se encuentre. No quiero pasar al siguiente. Si sí, va a ser mayor, igual. Ok. Entonces, y de hecho está mal en el DCOE. Eh, pero bueno, eh, entonces sería mayor, igual. Entonces significa que, pum. Eh, ya lo encontré. Y el índice actual, el que yo quiero encontrar, pues es, es tal cual este, ¿no? Ese es el índice. Si el contador es diferente a cero, pues hace la diferencia. ¿Por qué? Porque si es mayor a cero, pero si es igual a cero, pues no puede hacer ninguna diferencia. No hay, no hay dos valores a comparar, es la primera comparación. Entonces, este es por eso que debo de indicarle que sea diferente a cero. ¿Ok? Si es diferente a cero, voy a elegir entre el valor, el índice menor o el índice mayor. ¿Ok? Y dependiendo de la resta de esas, de esas comparaciones, pues voy a elegir cuál es el índice que más me conviene este, poner, el de, el, el de menor diferencia. Entonces, la diferencial del máximo, el valor máximo, pues es este valor temporal que, es, que estamos indicando nosotros, menos el valor a comparar. Y el valor diferencial men menor sería este valor a comparar. Este menos el valor anterior, por eso es un menos 1 aquí, ok. Si el valor máximo es mayor al valor mínimo, es decir, que el valor máximo del siguiente bit o del siguiente, perdón, de la siguiente localidad es mayor al valor del anterior, pues lo que tengo que hacer es restarle 1 al índice, ok. Y pongo el estatus ok para indicar que si sí se pudo encontrar el valor, este y simplemente aumento el contador y el valor del, del arreglo. Si sí, eh, es un error, eh, hay, un, hay un error de estatus, significa que el índice va a ser el, la longitud máxima, ¿no? Este menos 1, ¿ok? Para que no haya sobrecarga. Y al final de cuentas hago un return, porque voy a tener que retornar el valor de estatus, ¿ok? Esto me servirá para saber si, si, si funcionó o si se encontró correctamente el, el punto. Este de status, pues voy a, voy a retornarlo aquí en status y aquí va a ser un EN, Get Array eh, Compare Index. Entonces me falta algo más, ¿no? El índice tal cual, el current index sería el valor de, de retorno del índice. De hecho, este más bien va a ser el valor final. Y si el índice es mayor a la longitud, tendremos que restarle uno y significa que no lo encontró. Sí, va a ser eso mejor. Mejor este va a ser U32. No, U16. ¿Sería el índice? No, U8. Híjole. Sí, bueno, U16. U16. Uh -huh. Entonces, este va a ser U16. Este U16 y este contador pues va a ser U16, ¿no? Podemos comparar hasta 65.665 valores. Es también el current index también. Bien, entonces, listo. Creo que con esto lo voy a regresar un U16 y, y ya terminamos. Este diferencial max y diferencial mínimo también este, lo necesitamos. Entonces, ahí está. Uh -huh. ¿Y qué más de codificación? Pues no lo ocupamos. 
Entonces listo, ya quedaríamos con esto y regresaría el current index en lugar del status. Eh, hago la copia de esto, lo pego en su header, su prototipo y pues agrego simplemente el MCU common uh -huh. acá y que ¿Qué otros agrego? ¿Qué otros valores agrego? Creo que es nada más. El de Array Compare simplemente lo, lo pongo aquí. Listo. Entonces, este, ¿ya agregué el Array Compare acá? Sí. ¿Sí existe? Sí. Ahí está. Entonces, este es el que yo voy a estar utilizando. Este lo voy a utilizar en el DCO. ¿Ok? Eh, si agrego el MCU. No me acuerdo si sí agrego el MCU. Ah, sí. Debo de agregarlo. Bueno, espero que lo agregue. ¿Y qué hacemos? Pues aquí el while lo, lo, lo cambio, ¿no? Um, ¿Y qué le pongo? ¿Qué valores le pongo? El arreglo de, de valores sería este. El valor a comparar sería el, lo que sería el frec, frequency x. Y la longitud sería el clock max index. Ok, eso es lo que yo compararía. Y listo. Uh -huh. De hecho, nomás para modificar algo, este if, este ya no iría, ¿eh? este ya no, ya no va. Oh, ok, 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 ok. Uh -huh. Sí, este ya no, ya no va. Ya no va de este punto, porque si no, pues siempre va a haber un valor máximo, ¿no? Entonces no sabré si, si se encontró o no se encontró. Entonces, aquí estamos. Y listo, entonces... Aquí el clock current index va a ser igual a lo que yo reciba por acá. Entonces aquí simplemente si en lugar del status error voy a ponerle que si el índice es mayor, mayor o igual a mi valor de índice, entonces hago la resta, ¿no? Le resto 1. Es clock index menos 1. Y listo. Creo que ya con eso quedaríamos. Mm, current index si sí se utiliza. Si sí se utiliza. El counter ya no se utiliza. Este ya se va. El frec temp tampoco ya no se utiliza. Este ya también se va. El minimac tampoco ya no se utiliza. Y listo. Creo que el status tampoco se utiliza. Y ya. Creo que con eso eso quedaríamos. Es, bueno, supondríamos que están funcionando igual. Y este es que vamos a utilizar en el siguiente video. Eh, para nosotros crear eh, lo que nos basta del SBS. Solamente aquí voy a, voy a compilar para ver si, si está funcionando correctamente. Este no vaya a ser que no, no, no funcione. Bueno, dice que está eh, declarado implícitamente. Entonces significa que el MCU no está dado de alta. Vamos a ponerle aquí MCU y agregamos el MCU.h. ¿Okay? ok, ok. Aquí también dice. Ah, bueno. Supongo que aquí lo, lo vimos. Pero aquí dice que. Si el de comparación debe ser constante, este debe ser const. Muy cierto, muy cierto. Entonces no, no se modifica. No deberíamos de modificar los valores del, del puntero. Ok. Creo que con eso, ahora sí, listo. Hasta ahorita ya quedamos. Esperamos que esté funcionando bien. Y pues nos vemos en un siguiente video para terminar el SBS. Ok, muchas gracias y hasta luego.